集合完毕，请指示。监狱长的调查报告出来了吗？正要向您汇报。监狱长说，那天监狱犯人打群架，多个狱警回忆，随后确定陈某是被一个叫苗娘娘的人打的。苗娘娘，听这个名字不厉害吗？怎么会把陈某这样的高手打成那个样子？难道他就是八路的大官，所以陈某不敢还手？你动脑子想一想，八路的大官不会这么高调的。苗娘娘身边的人才是八路军的大官。通知监狱长，把那两个人先抓起来，关到重犯牢房。把他们抓住，会不会打草惊蛇，就抓不到武工队了？不会的，他们不顾一切的进监狱来救人，我却把他们要救的人抓了起来，他们只会更加的疯狂，不会放弃行动。少佐英明，告诉监狱长，晚上行动前再动手抓人。王亮再聪明，再狡猾，他也来不及调整计划了。加藤，还有进步，继续努力。谢谢少佐。走吧。熊先生，武工队的据点到底在哪里？我看一定都在附近。
，都看什么？干活，晚上不想吃饭了啊！老总，哎，累了就歇会儿。我这刚开始干活，空气不得劲儿。听说咱们这儿有八大金刚，你肯定是一个吧？哎呦，有点路子呀，老头啊！想见豹哥你就直说。我看你挺上道的，等晚上放了工，我给你引荐引荐。谢谢啊，咱家靠父母，出外靠朋友。干活啊！表哥，不小心的吧？就想当老大，跟他们打起来，这么不经打，买了算了。放屁！这人我还没审呢，你就给我弄死了。监狱长那我怎么交代？你们几个，赶紧赶紧把这把把把他给我抬走，抬到医务室去，死马当活马医，看看还能不能救活了。宝哥，你行不行？啊，你还压不压得住？你不嫌最近事儿多是吧？我告诉你啊，日本人已经开始对你起戒心了。你要再这么下去，我可兜不住你。我保证这是最后一次，以后再不会惹麻烦。最好这样，咱俩图啥？不就图个踏踏实实，多挣俩钱吗？金华在这儿，放心吧，看住了。是弄不动他，还是老四聪明啊！一口袋石灰往上这么一泼，麻袋一套，任凭他是英雄盖世，也得玩完。那那后来怎么着了？那还用说，打死了。真的假的？当然了，我亲自看了，没气儿了。买哪儿了？啊，送医务室了，说是死马当活马医。看见一个被打得鼻青脸肿的犯人，有，但那是皮外伤，不要紧。他在哪里？我早上看到他和豹哥一起回来的，后来豹哥单独走了，他没走。
宝哥现在哪里？他刚回来，回屋了。你怎么不知道宝哥在哪儿呢？我得明白，啰嗦的不要。说曹操，曹操的，好二大夫来，我去问问他去。曹二大夫好啊，今天打架那老头死了吗？死了，死了的，真死了。休息房间，请跟我来。请带我在监狱里随便走走，不想做大规模的消毒。监狱长没有吩咐。你可以去通知他，我相信监狱长一定会很乐意陪我逛的。但是我更希望有你陪我逛，因为我觉得你更像个男子汉。乐意消毒，请。离完成任务的最后期限就剩一天了，所以今晚我们就要走。走？怎么走？路线我已经看好了，晚饭多吃点，才有力气跑路。要是逃不出去呢？要么出去，要么……咱们已经没有选择了。
我。哎，金河州啊，对，那个给我们打底下的要筹点的。整个桶扣起来。对对对。老吴，今儿这周怎么回事啊？啊？周咋了？问你话、啊，你抖什么呀？这周都糊成这样了，你这一把年纪，连个周都不会中奖干什么呀？回头我跟伙房说说。哎，这样更丑。你喝这个。不，你比我年轻。你更需要，别让了，干脆你给我，我再给他盛满了。来，这也差不多。哎。看着他喝了才回来的，什么毒啊，香哥？前几年一个兄弟留下的蛇毒，不过这个毒性可能过期了。去年啊，给一个不听招呼的小子用了，他就没被毒死，啊，没毒死啊，啊，没毒死也好，应该教训教训他。但是宝哥，以后有这事儿，你吩咐我俩一声就行，你别干，留孙你威名。哎，行了，那虚名有个屁用！该干咱的事儿了。对，呃，还有多长时间？哦，这东西啊，你就拿着吧。还有半个时辰。这样，我先去看看苗娘娘他们，看看她死没死。就差半个小时了，你管她干什么呀？啊，宝哥，不管她死活，看看解气。对呀，万一因为他们这点事儿，耽误咱大事儿了。啊，那说的也对啊，那快去吧。哎，宝哥就不用谢了啊，谢谢你了，宝哥。
来信了，让咱们踏实在耗子里待着。小鬼子一会儿就来听苗娘娘跟张明，赶紧走！找他们干嘛？我哪知道呀！你快走吧，一会儿一会儿让小鬼子碰上就麻烦了。哎，现在情况还不明，无论如何不能管不了。听我的，这是命令，先走。老老的，你别忘了老吴怎么死的！快走！犯人中还有中毒的吗？报告，我们发现他们中毒以后，就立即查看这些老虎。没有人中毒。把中午送饭的马上给我押过来，把人带进来。这期做的很好，他们中的是什么？据军医初步诊断，是蛇毒。程猛一介武夫，我高估他了。看来，他就是跟姓苗的打架打输了，然后心怀仇恨，离约以前还要去下毒。真是小毒鸡肠啊！那这两个人还需要再救治吗？你这么问？就说明你已经放弃救治了。稍等，明剑，你赶紧回去吧，准备晚上的行动，不要让这个小插曲打乱了我们的步伐。是。没想到程猛是这样的人，打不赢。下图。生子弹，是，队长，你放心，俺写好遗书来的。哎是，哎是，都别给我废话，谁也不许找死，等我活着回去。柱子，到，夜晚准备的怎么样了？放心吧，队长，都安排好了。鬼子今晚一定会从后面报仇，赶紧回去。现在在监狱南墙外，是主攻方。老吴带着游击队在监狱大门口强攻，是为了吸引鬼子
。放心吧，罗秘书，包括咱们李美兰传递的消息都是相反的。这样咱们在南墙才有机会啊。咱们肯定会信以为真的，希望如此。今天晚上救出首长，都记大功。老徐，老徐，你看啥呢？杀气。鬼子，啊，鬼子就鬼子呗，你这么看着俺干啥？看俺心里边发怵啊！这就是杀气。还亲自巡查呢？对，我要到牢房里看看。哎呦，赶巧了，一会儿啊，我也过去。今儿个轮到我看大铁门呢。大队长，您这真是鞠躬尽瘁啊！行行行行行行，不会拍马屁就少拍。什么叫鞠躬尽瘁啊？那叫……行行，我跟你说不了这个。我告诉你啊，今天晚上可有演习，放心吧，我记住了。行，我过去了。哎，大队长您慢走。行动，不要放走一个人。今天就是武工队的死期，行动。老九啊，为啥让老吴说是雷刚下的毒？鬼子不追究吗？谁知道呢？我最开始就想让刚子替你顶这个雷，管他呢，他不追究更好。老九。老石，你俩真够义气，我服。别这么说，咱们能不能出去？还得看报告。快到点了吧？还有五分钟。没事，不紧张，大不了就是死，对吧？其他牢门都打开了，放心吧，都打开了。好，到时候人越多。越乱越好。老二、老六，你们出去以后，领着大家重正门。我的兄弟会在外面接应，和你们一起打。老四，嗯，刚子，你们俩去破坏鬼子的宫殿时，让他那个探照灯派不上用场。我、豹哥还有老七、老八，咱们往门冲。所有人都记住，正门只是虚晃一枪，真正的目标。是南墙，十五分钟以内必须要赶到。南墙，南墙没有门呢，怎么去啊？你就去吧，到时候你就知道了。如果我没赶到，大家伙别等我，你们走。报告，我也是这意思。好兄弟，不管谁逃出去，兄弟的父母儿女就是他的父母儿女。兄弟们。事儿，我怕夜长梦多。啥事儿啊？这你管不着。
不过这幸亏我提前来了，要不然还赶不上你们这出好戏呢。怎么着？这是喝完酒要闹事儿啊？哪能啊！弟兄们要账回来，高兴，让他们喝一碗。刘队长，你也来喝一碗？这么高兴啊？看来收成不错呀、啊，相当不错。哈<笑>，行了，不喝了，怕随时有事儿，赶紧拿来吧。哎，高兴，喝一碗吧，给你脸了是吗？啊，不不敢，我我我去拿给你。报告，钱在我这儿。陈丽，怎么回事？怎么还没把他弄死？刘队长放心。过了今晚上，你就再也见不到他了。放屁！我看你他妈的是舍不得，还是我自个儿来吧。陈丽、啊，把钱拿过来吧。枪进来是真的，发病是假的，你要害死我呀你！小的，陈丽，你到底是个什么人？别琢磨那没用，想想怎么保命吧你！我告诉你们啊，今天晚上监狱可是一级戒备，你们谁也跑，你们谁也跑不了。你们现在要反悔，我就当刚才什么事都没发生过。别废话了，赶紧走。
路首长，再动手吧。你认为八路军的首长真的会跟程猛出席在大门吗？这不是程猛让林美兰传出来的消息吗？哼哼，本来我也差点上当。你找到伏击这件事情，引起了我的警惕，是他们精心安排的，而不是偶然的遭遇在。也就是说，他们知道你一定会跟踪林美兰。这说明什么？说明林美兰送消息是个圈套，所以这个消息是假的。突破口不会在大门，真正的突破口一定是在别处。很奇怪啊，他们伏击我，就不怕露出破绽？我也在思考这个问题。如此莽撞，的确不是王亮的风格。放过我好不好？既然是兄弟，就帮帮忙。豹哥，我帮不了你，我怎么帮你啊？我在日本人那什么都不算。想活命，乖乖听话。警报一响，所有大门都不准开，这是规定的。放你娘个屁！你想不想干了？给我开开！赶紧开！大队长，我差点让你个蒙着了。我明白了，今儿个这是在演习，你这是考验我呢。你放心，我不会让你失望的。这门啊，我不开。你，你给我开开！你信不信我帮了你？我开。完成。你是真的要疯啊你？大队长。按照监狱警卫行为准则第六条规定，防暴警报拉响，无论是谁试图出去，主管者要立即将阀门总门钥匙丢弃或者损毁。快去报告！大队长，我看着不赖吧？你真是我亲兄，我。
几百号人都在你手上了。我知道。稳着点，你行了吧？大哥，这么回事？呃，太监，里边都暴动了。是。俺订好的路线走。大爷，快，快，快，快，快，快，快，快，快，大家快跑！弟兄们，看前面毛跟头的，你们快走啊！快走，快，快走，走，快快，走。同时动手，让鬼子往我们这边扑。明白了，老子的机枪要开大昏了。嘿，请稍作放心。报告，方言冲出牢房，正往大门方向出风。少佐有令，有着点让他们冲，不要急于平息暴动，但是绝不放走一个人。为什么？我们可以很快将他们这些虫子碾碎。懂什么？少佐自有用意。老徐，探长他们看你了。老徐，被打中了。等会儿。
又去哪儿？你怎么在这儿？今晚监狱要演习，监狱长吩咐我看管你的安全，不能让你乱走。你能陪我喝喝茶、聊聊天吗？男子汉大丈夫，连这点勇气都没有吗？全是我们的了，军叔了。抓到了。哦，林大夫，你怎么来了？快回去。我就是来看热闹的。闪开！这个就是你要救的首长啊！这事以后再说，我先要去宫殿室。哎，不行，我刚从那边过来，那边来了三十多个鬼子，我得水泄不通。鬼子那边有防备，那咱们现在就去南墙。美兰，赶紧回去，别让鬼子发现。哎，你们小心点。
不是死了我吗？这往哪儿跑啊？我的王导，我先给你弄死。好，好，好，我不说，不说还不行。这就到这儿了，你背着个死人干啥？这人还有气儿，还没死呢。他在这里对我有情有义，我不能不管呐。再说了，他都死到你手上了，你对我还要赶尽杀绝吗？我是想着，一旦把他弄出去，找个地方好让他入土为安，这也不算我尽了一番情义吗？算了，宝哥，都跟到这儿了，就说明命不该绝。一起吧。宝哥最喜欢重情义的人，而且陈李兄弟也帮着你说话，有本事就跟着我们跑，没本事啊你就认命了。那多谢宝哥，多谢李哥。你的兄弟呢？
西呢？啥事儿？对面的车？啥玩意儿？车？那好不容易把修修车过去，咋能撤了？别叫了，队长让撤，肯定有道理。赶紧走，我们撤了。撤，走走走，撤不能撤呀！首长还在墙那边呢。队长说撤肯定有撤的理由。走走走，罗秘书，是王亮的还是我的？哎，我命令你们把首长给我救出来！你给我闭嘴！你愿意留着，你在这留着，我们撤，我们是听我们队长的。行行行行行，你大你大，行了吗？但是我们队长现在在里边，他知道情况啊。首长的性命怎么办？行，我们还有一天的时间，还有一天撤吧。走，就这，走那边，我们走这边，快点，走，弟兄们，撤。你什么意思？让他们先撤，免得留在这一起死。撤了，那我们怎么办？找机会回你的牢房，咱们等着瞎子越狱。要不，这是最后一次了。我把你往哪儿藏啊？他们在联系城外的同党，显然那个八路军大官和他们在一起。反正他们也跑不了了，给他们时间考虑。越狱的犯人，你们听着，你们已经被包围了。给你们一分钟时间，放下武器，否则格杀勿论。现在你要再有什么密道，我们就别再藏着掖着了。说吧，你怎么知道我有密道？你要是没密道，你那些私货藏哪儿啊？哎，你你你你别去！林雪，要不告诉我，要咱一块玩，悬吧？我还悬毛啊？跟我走吧。哎，等等，我去一看鬼子。别去，太危险了，先躲起来。合计合计怎么办再说。商量什么呀？不应该鬼子，你们怎么走？老七老八，一块去。张猛，这是张猛。旁边还有两个人，少佐，他们要救的八路首长，应该和他在一起。那另一个，一定是王亮了。谁跟你们一起逃的？我知道你们是谁，也知道你们老大是谁，通通的交代，饶你们不死。问不出什么来。报告少佐，西门的游击队跑了。当然跑了，因为他们早有防备，知道会有埋伏的。洪猛呢？不知道。那我告诉你，刚才他就在这里，快去给我找他。嗨！太可惜了，这几个人把我们骗了
，不然就抓到王璐的大官了。底牌已经翻出，没有一个人逃出监狱。实际上，我们已经赢了，只等着收割了。果然如你所料，大门是幌子，而南墙才是他们真正的目标。武功队今天伏击我，的确是个败笔。经过今夜一战。我刚才想明白了，伏击你不是王良的意思，是他手下擅自行动。不过，五雄先生的诱敌之功劳也是大大的。你认为王亮不在武功队，在监狱？民夫，你都是看过他，所以我怀疑那个死去的陈立，并不是陈立。那天晚上的确巧合太多。如果那具尸体不是陈立的话，那真正的陈立就是王亮说过了，胜负已定。现在，我们可以来一道开胃小菜。什么小菜？程猛。他现在就像一只困兽，在不可能逃脱的牢笼里挣扎。我们去收网吧。最好抓活的。当然要活的。我还有很多事情要问他，尤其是那个八路军的大官到底是谁。把他们两个给我抬回去。
所以出来看看有没有需要帮忙的。您怎么也在这儿？哦，我也是刚被叫来的。他们说今天晚上有演习，结果不是演习，是真打。我好像看见有人从这儿爬出去了，是你放的吧？不是。